Hi everyone! Welcome to another vlog. So for today's video, we will talk about Novel Coronavirus Disease 2019 or mas kilala sa tawag na COVID-19. Para sa mga bago sa aming channel, I'm Mommy Janelle and I'm a mom of a 2 years old twins, Faith and Hope. And ilike mo na ang video na ito at mag-subscribe ka na sa aming channel. So what is COVID-19? Well, COVID-19 is the newest coronavirus that emerged in Wuhan, China last 2019. And according to World Health Organization Global Figure last February 27, 2020, that 8 out of 10 katao ang merong mild or moderate symptoms ng sakit na ito. But only 2 out of 10 people or out 2 out of 10 katao ang nagiging malala o malubha dito. Okay, so what are the symptoms pa of having coronavirus? So, the symptoms are if you have runny nose, sore throat, cough, fever, or even diarrhea pag nagtatai ka. And muscle pain or fatigue. And kung nagiging worse na talaga is it could lead to pneumonia. And kung hindi magapan or hindi magagamot, it can lead to death. So, coronavirus is hindi siya airborne. Ngayon, ito sinasabi nila that hindi siya airborne. Hindi siya nakakahawa through airborne. Nakakahawa siya droplets. So, meaning to say, pag halimbawa ikaw ay nag-sneeze or umubo sa isang pub public place and hindi ka nag-cover ng mouth mo, so kakalat yung, you know, laway, di ba? Yun, yun yung mga, yun yung dahilan para makahawa ka ng sakit na ito. Or mahawaan ka ng sakit na ito. Now, sino pa talaga yung mga dapat mag-ingat sa sakit na ito? Well, actually, lahat naman tayo dapat talagang mag-ingat. Pero ang pinaka mas risk to have this is yung mga 60 years old and above, yung mga senior citizens natin, and yung mga pregnant, and yung may mga sakit na tulad ng diabetes, heart problem, cancer, dinadialysis, so yung may mga comorbid diseases. So sila yung madaling makapita ng sakit na ito dahil syempre mahina yung immune system natin pag may mga ganta tayong sakit. Paano naman tayo makakaiwas sa COVID-19? So, here are the following steps na sinerch ko talaga para makaiwas tayo sa sakit na to. Una, the best way to avoid this disease is sa kahit ano namang disease, diba, is we have to wash our hands properly. So, ayan, makikita nyo may link dyan sa iba ba ng aking video on how to wash your hands properly. Ayan, ginawa ko na din siya. So, how to wash your hands properly is, ayan, eto, maglagay ka ng sabon, then rub it, and then ganito. Ayan. Here also, and then, ganito ulit. This is from World Health Organization, na. And then, dito, etong thumb nyo. And then, here. And then, etong mga fingernails nyo. Circular motion here. Palad. And then, the other one. And like this. Also. And then, kabila. And, dapat maglas ng 20 to 30 seconds ang inyong pag handwash para mas effective ang inyong paghugas ng kamay. So, whether mainit na tubig or malamig na tubig, it doesn't matter. Whether it's an antibacterial soap or kahit anong soap, pwede na yan. Or also, and liquid or bar soap, it doesn't matter. As long as it's a sabon, yan, pwede nang paninis siya ng inyong kamay. Now, if hindi available ang hand washing, you can use alcohol or hand sanitizer, but kindly make sure that it is alcohol-based and it's a 60 to 95% alcohol yung content. Another one is a social, ayun, ang gulo ng buhok ko. Another one para makaiwas tayo sa COVID-19 is a social distancing na ipinapatupad ngayon ng ating gobyerno. Since we're on lockdown, wala masyadong lumalabas and walang tao sa labas. Taman talaga, halos yung mga tao o lang is yung mga civil servants like yung mga police, yung mga doktor, yung mga nurses and of course may iba na kailangan talagang magtrabaho so pumapasok pa din naman sila but then limited na lang talaga most of them are naka work from home na so ina-advise that we have to be 1 meter apart sa tao or sa kapwa natin or much better if 2 meters apart so isang dipa yan, 1 meter yan 
And then, also, social distancing means is umiwas sa matataong lugar. So, huwag nyo nang itake yung risk. Huwag na kayong pumunta pa sa matataong lugar. Another one is make sure that you have good proper hygiene. So, make sure na linising mabuti ang inyong tahanan. Mag-disinfect. Gamit ang mga alcohol-based na panglinis sa loob at labas ng bahay. Talaga, kailangan maglinis tayo kasi mahirap na dahil kumakapit yung, yung virus na to eh. Mayroon nabasa ko eto sa Fox News na parang sabi sa mga stainless steel or sa plastic it can last to 3 days I also read an article uh, that it can also pwede daw siyang yan sa mga cellphone natin is uh, it can last up to 9 days daw na yung coronavirus disease sa phone so kailangan din natin i-disinfect yung mga cellphone natin which we can also use um, alcohol wipes as long as it's uh, more than 60% ng alcohol yung gagamitin nyo and make sure muna sa basahin nyo din muna, depende din kasi sa manufacturer, baka naman mamaya hindi safe yung cellphone nyo gamitan ng mga ganong klaseng panlinis. So, yun. You also have to sanitize your handphones or your cellphones. Okay, kung lalabas kayo ng bahay, make sure na pagpasok nyo muli ng bahay, eh, iwanan sa labas or i-disinfect sa labas ng bahay yung mga nagamit ninyo. Lalong-lalo na kapag nagtatrabaho kayo sa hospital. So, wag na wag nyo ihahalo yung damit na ginamit ninyo doon sa member ng family nyo or yung mga tao sa bahay nyo sa mga nakatira sa bahay nyo na hindi lumabas so itong tip na ito ay galing sa isang ICU nurse uh, na ginagawa nila na nag assist ng mga may COVID yeah, so what they do is they leave their clothes sa labas and then binababad nila sa detergent soap muna and hindi nila hinahalo sa mga damit na kasama nila sa loob ng bahay and also for our shoes better huwag nyo nang ipasok yung mga sapatos ninyo sa loob ng bahay. I also have tips here kung paano nyo matatanggal yung, yung virus dun sa sapatos ninyo. So, we can use uh, Domex, Zonrox, or Clorox. Yung magigay kayo, di ba, yan, konti. And then, 500 ml of water, kahit mainit or ano, malamig, it doesn't matter. And then, ilagay nyo dun yung shoes nyo, yung ilalim, for 30 seconds. And then, yon mas sanitize na yung mga shoes ninyo. But then, again, better off na ilabas na lang ninyo yung mga sapatos at huwag nang ipasok sa loob ng bahay. So, don't take the risk. Kasi nga, makapit nga ang virus na ito. Another tip is take your vitamins, which is rich in vitamin C. Also, if you would like, you can take Mega Malunggay. Ako talaga, I really take this. And also, wala na kasing box. And also, Mega Mangosteen. Ayan, pinagsasabay ko yung dalawa. So, isa nito and isa Mega Mangosteen daily is very very, very effective. Ako, ay masasabi ko na mas lumakas yung immune system ko while taking these two vitamins or these two supplements every day. Another tip is keep yourself hydrated. Drink a lot of water. So, yun, inom lang ng inom ng tubig. Ako, for me talaga, ayan, effective din yan sa kahit anong sakit na nararamdaman ko. Pag meron na ako nararamdaman, minom lang talaga ako ng tubig. And another tip also is eat food that are rich in vitamin A, C, D, E, A, C, D, E, mineral, and zinc. Ayan. And make sure na lahat ng pagkain na ihahanda is luto talaga. Kasi di ba nga, nanggaling nga yung virus na ito sa animals. So, dapat, bago i-serve ang pagkain, make sure na luto talaga yung pagkain bago nyo kainin. Tama ba yung sabi ko? So, ayan. Basta make sure that the food is properly cooked. Ayan. So, another tip is you can also wear mask. Yan. Mask is very, very important nowadays. Napanood ko nga yung mga nurse sa Wuhan talaga. Grabe, three layers of mask. Tapos, pag nag, pag nag, is a documentary to eh. So, pag nag, nagtatrabaho sila, ang mahal daw kasi nung suit nila. So, hindi mo siya pwedeng hubarin. Hindi sila pwedeng umihi in six hours. Tapos, yung gloves din yata nila, tatlo-tatlo talaga. Tapos, dami talaga nilang gear grab. So, make sure to wear your mask and dispose your mask properly itapon ito ng maayos and pag nai-dispose mo, wash your hands properly again or sanitize your hands. Another one is 
cover your mouth if uubo ka or babahin ka. Kahit saan naman, very unethical naman talaga yung magbahin ka or mag ka in a public place, diba? Parang pinagtitina ka. What more pa ngayon, kung ngayon mo pa yan gagawin, sigurado ako lahat ng tao iiwas sa'yo. So, better, better off. I mean, it, this is also a good practice. Nga, lalo na ngayon na i-cover na natin yung mouth natin every time na tayo ay uubo at babahin. Another one is you have to sleep properly. Siyempre, lalo na ngayon na tayo ay naka-lockdown or community quarantine. You have more time to rest. You have more time to sleep. So, better na matulog ng maayos, matulog ng maaga, matulog ng 8 hours a day. ba? Diba? So, uh, isa din kasi siyang panlaban para para gumaling sa COVID-19. Kasi, napanood ko nga, sabi nga ni Doc Willie Ong, sa sipon, wala naman daw talagang gamot yan and all. It's just that kailangan mo talagang palakas yung immune system mo, you really have to take a rest and sleep kasi yun yung panlaban mo sa sakit. Now, COVID testing kits, may nabasa ko article, they say it's free, pero binibigay, ginagawa lang yata yung test if talagang, yun nga, I think, feeling ko, ako I think, feeling ko lang nga for me, ginagawa yung test pag ikaw ay na-exposed sa mga tao may coronavirus. And marami na yung symptoms na nagpapakita na magpapositive, na positive ka nga sa COVID-19. So, yung testing kits, hindi siya basta-basta ginagawa sa bahay. Ginagawa siya sa mga laboratories talaga na mga, pwede lang gumawa okay ng mga medtech para igawin ng test na ito. And the turnaround time is 24 to 48 hours depende sa cases na kailangan nilang i-check or depende sa dami na kailangan nilang i-test na na kits on that day. But the turnaround time is 24 to 48 hours. Now, kung nararamdaman mo na, na may symptoms ka, may nabasa din akong article na sinasabi which will I will also post here down sa link ng video na to is you have to take paracetamol na lang daw muna and avoid muna ibuprofen. Uh, may mga doctors and professors din kasi na nagpatunay na parang mas nawawarsen yung COVID kung ibuprofen yung iinom Gamot. So, they encourage mo na to take paracetamol if nakikitaan mo na yung sarili mo ng symptoms of having COVID-19. Like, yun nga, yung cough, yung fever, yan, yung mga yan. But then again, watch out for your fever, 38 degrees Celsius, in 24 to 48 hours, ayan, watch out na, kailangan mo nang pumunta sa pinakamal, ako for me ha, kasi medyo mataas na yung more than 38, eh. kailangan mo na sigurong kumunta sa DOH. By the way guys, wag na wag kayong maniniwala sa kahit na anong sources, only believe in trusted sources, lalo na dito sa Pilipinas, DOH, yun, yun ipapakita ko sa inyo ang kanilang mga, ayan, ang kanilang mga uh, website, Facebook page, Twitter account, ayan, yung mga verified account lang na pwede natin i-follow and also, may mga articles din naman tayo mababasa. You can also download the Asian Parent app, okay? Nandyan, halos lahat. May mga mababasa kayong articles on how. Ito lahat, halos lahat yung sinasabi ko sa inyo, nabasa ko to sa the Asian Parent. All the links ilalagay ko sa baba. Marami kayong matututunan doon. And meron ding mga question and answer. May mga doktor, si Dr. Christine, Dr. Ten. Ayan, sasagutin nyo yung mga questions nyo, lalo na sa mga pregnant woman na hindi makapagpa-check up dahil nga sa COVID-19 na ito. And, wala walang dinedeploy ang gobyerno para isanitize ang bahay ninyo, okay? Huwag basta-basta magpapapasok, okay? Please, 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 walang ganon. So, but then, nung isang araw dito sa amin, parang may nag-ikot talaga mga taga-barangay na nag-sanitize and malalaman mo naman if taga-barangay eh, pero hindi sila pumasok. Parang dyan lang sa street namin. Bomba-bomba lang sila dyan. Pero hindi sila pumasok ng bahay. Pag pumasok sila ng bahay nyo, iba na yon guys ha. Please, 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 be aware of this. Eto, sinasabi nila na sa Pilipinas mamamatay ang virus dahil mainit daw. Yung iba naman sinasabi nila na mamatay ang virus sa mga malalamig na lugar. Well, actually, walang mainit, walang malamig sa virus na to. Basta pumunta ka sa maraming tao at ikaw ay na droplet ng kanyang laway, eh wala. Ikaw ay mahahawaan ng virus na ito. Yung iba nga asymptomatic eh, like sila Zubiri, si Senator Zubiri and Christopher De Leon. I mean, they didn't travel overseas, but then, sa work nila, marami silang nakakasalamuhang tao. Siyempre, kamay-kamay, ganyan, shake and shake and all. So, possible na doon nila nakuha yung coronavirus disease. Minsan kasi tayo, iwasan din natin, di ba? Ayan, kamay. Tapos, lalagay mo sa ilong mo, lalagay mo sa mata mo. Di ba? So, yan yung mga pwedeng pasukan ng virus eh. Itong kamay talaga. So, make sure proper hand washing is really needed talaga. And sabi nila, ito, may isa pang question. Yung mga parcels, di ba tayo, admit it, we order online 
shops, on mga online shops, and yung uh, mga parcels is galing pa ng China. Ang dami nagtatanong if paano daw ba yun, uh, nakakahawa yata yung mga products na galing China. Well, usually naman more than a month. Ito, nabasa ko rin to sa isa. Ilalagay ko rin yung link sa baba. Hindi naman daw nagtatagal lang virus ng one month sa isang parcel. Okay? And due to paiba-ibang weather, namamatay din ng virus, hindi nagtatagal. But just to make sure, isanitize muna din yung item pag dumating sa'yo. Another ano na basa ko is UV care lamp daw ba is effective na mawala yung virus. I read an article na kasi ngayon bago lang yung coronavirus disease. So, wala pa nagsasabi na yung UV lamp is effective dito sa virus na to. But then, sa ibang sakit, ibang diseases, yes, oo, covered niya. And alangan naman din yung UV lamp, ilagay mo sa kamay mo. E di ba nga, hindi, itutok mo, hindi po pwede guys. It may cause skin irritation. So, please, please also watch out and be careful of this. Now, eto, eto, ano ba yun? Ang gulo-gulo pa lang buhok ko. Now, eto guys, ha? Ikaw ba ang may close contact sa mga taong may COVID-19? One is, uh, nag-alaga ka ba ng pasyente na may COVID-19 na walang kahit anong equipment? Two is, nakatira ka ba or may nakatrabaho ka or may nakasama kang may COVID-19 sa loob ng 14 days? Okay, so may nakasalamuha ka rin ba or nakasama na may COVID-19? At if may meron kang interaction sa isang tao na may symptoms ng COVID-19 in 4 days, hanggang sa ma-diagnose na meron nga siyang COVID-19. And of course, pinaka-importante is if nag-travel ka ba sa labas ng bansa noong mga nakaraang araw. Kasi yun talaga isa yung tinatanong yun eh. If ano yung um, travel history mo. So you really have to be honest with your travel history. If yes, okay, kung may nakasabay ka sa aeroplano na may coronavirus disease, ayan yan, mga yan, kailangan mong tumawag sa DOH hotline. Kailangan nyo makipag-coordinate sa kanila. At i-refer nila kayo sa level 2 or level 3 hospitals. Yan, yon Kasi kailangan nila kayong ma, -ma instruct kung ano yung mga dapat nyong gawin since meron kayong contact sa may coronavirus disease. And if hindi naman, pwede ka naman mag-self-monitor. Siyempre, mag-self- magsabahay ka lang, tignan mo, check your, your, um, check mo from time to time ang yung temperature, tignan mo kung lumalala yung nararamdaman mo, and if yes, lumalala, kailangan mo na ding kumontaks, or pumunta sa nearest health center sa inyo, if your, if your situation is getting worse. So, that's it, guys. Number one weapon na pwede natin gawin is we have to pray, give it, and lift it up to the Lord, kasi I'm sure He has planned this is also parang wake up all to all of us na we have to be careful in everything, ba? And, uh, yun, sumunod na lang din tayo sa gobyerno because for sure, hindi din naman gusto nila, hindi din naman nila gustong kumalat ang virus or ang disease na ito. So, sa so one month na ito is, I think, this is also a realization to us to spend more time, spend quality time with the people who really matters to us. So, yun lang, I'm praying na everything will be fine soon. I also, I also know that yun, yun din ang prayer nyo and I'm really really excited on that day na coronavirus disease 19 free na ang Philippines, ang China at ang buong mundo because I know matatapos din to. So thank you again guys for watching and I hope I was able to help you with this video. If you have questions, comment down below and again lahat po ng shinier ko dito sa video na ito ay from um, DOH Facebook page and from articles that I've read from the Asian Parent app then, which are the links are below. So again guys, thank you, thank you so much again for watching and see you again on our next video.